పెద్ద వర్క్ ఇవేళ మీకు పడింది హోమ్ మంత్రిగా మీరు ఫస్ట్ టైము ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక్కొక్కటి అందుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో అమరావతిలో ఒక పక్కన భూముల కుంభకోణాలు ఇంకో పక్కన వైజాగ్లో స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీంతో విచారణ ఇట్లా ప్రతిదీ కూడా లింక్ టు ఎవరి డిపార్ట్మెంట్ అవుతుంది అవన్నీ మీ అండర్లో పనిచేస్తున్నాయా వేరే వేరే వాళ్ళు దాన్ని నడిపిస్తూ కేవలం మిమ్మల్ని ఒక స్టాంపుగా వాడుకుంటున్నారా వేరే వేరే వాళ్ళు నడిపించడం ఏమి ఉండదండి ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా నోటీసులు పెట్టడం జరుగుతుంది కావాల్సినటువంటి అనుమతులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవాళ రాజధాని భూములలో కుంభకోణం జరిగిందని మీరు నమ్ముతున్నారా అది కేవలం మీ అనుమానం నివృత్తి చేసుకుంటున్నారా ఇప్పుడు ముందుగానే ఒక ఉపసంఘాన్ని నియమించడం జరిగిందండి అక్కడ ఒక నివేదిక వచ్చింది నాలుగు వేల డెబ్బై ఎకరాల భూమికి సంబంధించి అక్కడ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ జరిగింది అనేది నివేదిక రావడం జరిగింది మనం చూస్తూ ఉన్నామండి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు మేము ఏదన్నా చేస్తే నిరూపించుకోండి నిరూపించుకోండి అని చెప్తారు ఏదన్నా బృ బృందాలు వేస్తారంటే మా మీద కక్ష సాధింపు చేస్తున్నారు అనుకుంటూ చెప్తారు అంటే రెండు రకాలు వాళ్ళే చెప్తారు అంటే మేము ఏదైనా చేసామంటే నిరూపించండి అని వాళ్ళే అడుగుతారు దానికి సంబంధించినటువంటి దర్యాప్తు బృందాలను వేస్తే మా మీద కక్ష సాధిస్తున్నారు అని కూడా వాళ్ళే చెప్తా ఉన్నారు అది అది ఒకసారి ఇవాళ మీ పనితీరు మీకు ఏమనిపిస్తోంది ఒక మూడు కాన్సెప్ట్లు చెప్తా ఈ మూడిట్లో ఏది అనుకుంటున్నారు ఒకటి రబ్బర్ స్టాంపులా ఉన్నారా లేకపోతే యాక్టివ్గా ఉన్నారా లేదా రొటీన్గా పని ఎవరో చేసుకుపోతూ ఉంటుంటే మీరు దాన్ని పరిశీలిస్తూ ఉంటారా మీ పని అంతా అయింది అడగకూడదండి మీరు చెప్పాలి ఎందుకంటే బయట నుండి బయట నుండి పరిశీలించే వాళ్ళు మీరు కదా మేము భవిష్యత్తులో చెప్తాం మీకేమనిపిస్తుంది మీ పని తీరుకు సంబంధించి సాధారణంగా మంత్రులకి అదే సమస్య ఉంటుంది అలా ప్రభుత్వం లేకపోతే ముఖ్యమంత్రులు హోం మంత్రులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళకి పెద్ద సమస్య కేవలం నామకే వాస్తే ఉండటం అనేది ఒకటండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు శాంతి భద్రతలు గురించి ఖచ్చితంగా ఏదన్నా చర్చించాల్సి ఉంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో చర్చించడం జరుగుతుంది అధికారులతో మాట్లాడడం జరుగుతుంది ఏవైనా సంఘటనలు జరిగినప్పుడు మనము ఆ అధికారులతో మాట్లాడుతున్నాం తెలుసుకుంటా ఉన్నాము ఇవన్నీ కూడా రొటీన్గా జరిగిపోయేటువంటి అంశాలే దానికి రబ్బర్ స్టాంపా ఇంకొకటి ఎందుకంటే శాంతి భద్రతలు అన్నది ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశం శాంతి భద్రతలు సక్రమంగా ఉంటేనే సాధారణంగా గతంలో అయితే ఒక పదిహేనేళ్ల క్రితం పదేళ్ల క్రితం వరకు అయితే గనక ఆ హోం మంత్రి డీజీపీ కలిసి కూర్చుని చర్చించుకుని ఒక లెటర్ తయారు చేసుకుని సంతకం హోం మంత్రి గారితో ఉంటుంది బిఫోర్ చేసే ముందు ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడడం ఉంటుంది ఇప్పుడు అట్లుందా వాటిట్లలో మీకు ఏ పాత్ర లేకుండానే జరిగిపోతున్నాయి లేదు లేదండి డిఎస్పీలు దాంట్లో అసలు డిఎస్పీలు వేసేది డీజీపీ గారు వేస్తారు కానీ చర్చించడం అయితే జరిగింది ఒక ఎడిషనల్ ఎస్పీస్ మాత్రమే ముఖ్య మన హోం మంత్రి స్థాయిలో మేము వేస్తామండి ఐపీఎస్లు అవన్నీ కూడా మనకు సిఎస్ గారి ద్వారానే వస్తాయి ఆర్డర్స్ అంతే తప్పితే ఏ మన కానీ సంబంధం లేనటువంటి అంశాల్లో మనం వీలు పెట్టడం ఎవరు స్వేచ్ఛ వాళ్ళకు ఉండాలి డీజీపీ గారి పని డీజీపీ గారు చేయాలి నా పని నేను చేయాలి అంటే ఎవరు చేయాల్సిన పట్టు పట్టు మంచి పాయింట్ అంటే ఇక్కడ